প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী পরিকল্পনা আর দেশব্যাপী সবার কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার পূরণের অন্যতম সংযোজন পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সম্মানিত সুধি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা ও তার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর সমৃদ্ধির রূপকার গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আজকের আয়োজনে স্বাগত জানাই ও তার প্রসন্ন উপস্থিতির জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অতিথিবৃন্দ পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শনের পর এখন আমরা আজকের অনুষ্ঠানের মূল জায়গাতে এসে পৌঁছেছি আজকের এই মাহেন্দ্র ক্ষণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করবেন আমি সম্মানিত অতিথিবৃন্দকে এই মহৎ উদ্বোধন প্রত্যক্ষ করবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সম্মানিত অতিথিবৃন্দ এরই সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হল পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র সম্মানিত সুধি এই পর্যায়ে আমি অনুরোধ করছি হাফেজ মাওলানা আব্দুল কাদেরকে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করার জন্য ইয়া রব্বেল আলমিন উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের শাহাদত বরণকারী সকলকে আপনি ক্ষমা করে যান না তুল ফের দাউস নসিব করুন আমাদের জীবনের গুণাসমূহ ক্ষমা করে দিন আমাদের প্রিয়জন যারা কবরবাসী হয়ে গেছেন তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন বিশেষ করে আপনার দরবারে ফরিয়াদ উনিশশো সালের পনেরোই আগস্টে শাহাদত বরণকারী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব শেখ কামাল শেখ জামাল ও শিশু শেখ রাসেল সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যগণ যারা শাহাদত বরণ করেছেন তাদের সকলকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন এয়ার আব্বাল আলমিন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক নির্মিত পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন করেছেন মুজিব বর্ষের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের সকল জনগণকে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলেন তার দূরদর্শী সাহসী সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে আজ সেটি অর্জিত হয়েছে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সকল মহৎ কাজ সমূহকে কবল করে তাকে সর্বোত্তম যাজা সুস্বাস্থ্য দীর্ঘ হায়াত দান করুন ইয়ার আব্বুল আলমিন আপনি বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দান করুন দেশ ও দেশের জনগণের প্রতি খাস রহমাত ও বরকত নাজেল করুন আমাদের দেশ প্রেম সততা ও ইমানকে আরও মজবুত করে দিন প্রাকৃতিক দুর্যোগ করোনা মহামারী সহ সকল প্রকার রোগ বেদি বালা মুসিবাহ থেকে আমাদের দেশ জাতি ও বিশ্ব মানবতাকে হেফাজত করুন আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল অতিথিকে সুস্বাস্থ্য বরকতময় জীবন দান করুন প্রিয় নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের অসিলায় আমাদের দোয়া সমূহ কবল করে আমাদের গুণা সমূহ ক্ষমা করে দিন আমিন ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ এবারে আমি সকলকে অনুরোধ করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনা পর্বে যোগদান করতে সম্মানিত সুধি আজকের আয়োজনের শুরুতেই আমি উপস্থিত সবাইকে পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন এবং শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাদের সহৃদয় উপস্থিতির জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রূপকার বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ ও সম্ভাবনাময় উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের কারিগর জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিকি ইলাহি চৌধুরী বীর বিক্রম এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপি সুধি মঞ্জলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে এক দশকেরও বেশি সময় আগে এই অগ্রযাত্রা শুরু যখন হয়েছে তখন থেকেই দেশের উন্নয়নে বিদ্যুতের স্বয়ং সম্পূর্ণতা ছিল বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম অভীষ্ট লক্ষ্য শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এই স্লোগানকে উপজীব্য করে দেশে একের পর এক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সহ আরও নানা ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যার সুফল আজ ভোগ করছে দেশের সর্বস্তরের আপামর জনসাধারণ সেই উদ্যোগগুলোর অন্যতম এই পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কয়েকটি দিক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রথমত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো এখন শুধু বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহর কেন্দ্রিক না হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নির্মিত হচ্ছে যার সুফল পাবে প্রান্তিক অঞ্চলের জনগোষ্ঠী দ্বিতীয়ত এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র একটি অত্যাধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি এবং তৃতীয়ত আমাদের এই অনুষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 
আজকের এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন শতভাগ বিদ্যুতায়নের দেশ হিসেবে যাত্রা শুরু করছে যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল দু সালে আর বাস্তবায়ন করেছে বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড ইতোমধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ইউনিটের পরীক্ষামূলকভাবে উৎপাদন চলমান এক হাজার তিনশত বিশ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমূল বদলে দেবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবন দেশের অগ্রযাত্রার অন্যতম মাইলফলক উদ্বোধনের এই শুভক্ষণে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত জানাই সম্মানিত সুধীমণ্ডলী পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন ও শতভাগ বিদ্যুতায়নের ঘোষণা একটি নিরলস প্রচেষ্টার সফল সম্পাদন আর একটি সম্ভাবনার শুরু এই অসাধারণ মুহূর্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সান্নিধ্যে আমরা আজকের এই পর্যায়ের অনুষ্ঠান শুরু করতে যাচ্ছি At the very outset, I welcome you all to the inauguration ceremony of the Pyra 1320 megawatt thermal power unit and declaration of 100% electrification. I also express heartiest gratitude for your presence in this occasion. Today, we are honored by the gracious presence of the Honorable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Her Excellency Sheikh Hasina, the Chief Guest of this occasion. Among us, we also have the presence of Power, Energy and Mineral Resources Affairs Honorable Advisor to the Honorable Prime Minister, Dr. Taufiqe Ilahi Chaudhary, and Secretary of the Power Division, Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, Mr. Mohammad Habibur Rahman. The ceremony is being presided by the Honorable State Minister for the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, Mr. Nasrul Hamid MP. Honorable guests, Inauguration of the Pyra Thermal Power Plant is the successful completion of a significant venture and the beginning of a prospective future. On this auspicious moment, we shall start our program now in the presence of the Honorable Prime Minister. প্রতিবদ্ধী জনগোষ্ঠীর তথ্য অধিকার রক্ষার্থে আজকের অনুষ্ঠানটি ইশারা ভাষায় উপস্থাপনা করছেন মনোয়ার হোসেন এবং শিরিন আক্তার সম্মানিত সুধি অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে পাঠ আমি পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াইতের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি কারি মোহাম্মদ হাফিজুল হককে from the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul হে মুমিনগণ স্মরণ করো 
যখন ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম ও ইসমাইল আলাইহিসসালাম কাবা গৃহের শুভ উদ্বোধন ও ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন তখন তারা বলেছিলেন হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের এই শুভ উদ্বোধনের কাজ গ্রহণ করুন নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা বারাকাল্লাহুলানা ওয়ালাকুম ফিল কোরআনিল আজিম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এবারে পবিত্র গীতা থেকে পাঠ করবেন শ্রী হরিদাস মজুমদার Now I request Sri Haridash Majumdar to recite from the Holy Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya ओम नम भगवत वसुदेवाय श्रीमद भगवत गीता अष्टश अध्याय मुख्य सन्नार्ज श्री संजय उवाच जत्र जोगेश सरकृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिध्रवा नीतिर्मती मम दिव्य दृष्टि सम्पन्न संजय धितराष्ट्र के उपलक्ष्य कर सकल मानुष के बोले जेखने जोगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण आसें जेखने अन्यायर बिुदे कर्मवीर अर्जुन रेखने आईने शासन बहमान से उन्नयन दृश्यमान सौंदर्य विद्यमान ओम शांति ओम शांति ओम शांति এবারে পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ করবেন উইলিয়াম প্রলয় সমাদার নাও আই রিকোয়েস্ট উইলিয়াম প্রলয় সমাদার টু কালি রিড ফ্রম দি হোলি বাইবেল ইন মানুয়েল রিডিং ফ্রম হোলি বাইবেল বুক স্লাম চ্যাপ্টার 21 ভার্সেস 1 টু 3 দ্য কিং শ্যাল জয় ইন দ্য স্ট্রেন্থ ও লর্ড এন্ড ইন দাই সালভেশন হাউ গ্রেটলি শ্যাল হি rejoice thou hast given him his hearts a desire and hast not withholden the request of his lips for ado preventest him with the blessings of goodness thou settest be crown of pure gold on his head git sungita 21 adhyay he sada prabhu raja tumar bole anondo karen tini tumar poritrane কতই উল্লসিত হন তুমি তাহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়াছ তাহার ওষ্ঠের প্রার্থনা অস্বীকার কর নাই কেননা তুমি মঙ্গলের বিবিধ বর্ষহ তাহার সম্মুখবর্তী হইয়াছ আপনারা খেয়াল করবেন এই জায়গাটুকু তুমি তার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট দিয়েছ আমি আবারও পড়ে এইটুকু তুমি তার মস্তকে সুবর্ণ মুকুট দিয়েছ ঈশ্বর তার সবাইকে মৎস্যময় শুভেচ্ছা জানিয়ে পবিত্র ত্রিপিটক থেকে পাঠ আরম্ভ করছি নমো তস ভগবত অর্হত সম্মাদ্ধ ভগবান অর্হত সম্যক সম্বুদ্ধে বন্দনা করছি বুদ্ধং শরণ গচ্ছি দম্মং শরণ গচ্ছি সঙ্ঘং শরণ গচ্ছি যিত নজিয়াতি জিতামসনুয়তি কুশি কলুকে তং বুদ্ধ মন্ত গোসরং অপদঙ্কে না পদে নি বাংলা হচ্ছে যার জয় অক্ষয় এই জগতে কেউ তার বিজয়ের সমকক্ষ হতে পারে না যিনি বুদ্ধ সর্বদর্শী বর্ণনা অতীত তাকে তুমি কোন পথে চালিত করবে বিষয়াস্তিকা তৃষ্ণার জাল যাকে চালিত করতে পারে না যিনি বুদ্ধ সর্বদর্শী বর্ণনা অতীত তাকে তুমি কোন উপায়ে বিচলিত করবে পবিত্র ত্রিপিটক পাঠ এখানেই শেষ করছি সাব্বি সাত্তা 
सुखी तहंतु जगत सकल प्राणी सुखी हो सुधी मंडल एवे आजकल अनुष्ठान स्वागत बक्तव्य प्रदान अनुरोध जाना बांगलेश चायना पावर कम्पानी प्राइट लिमिटेड व्यवस्थापना परिचालक इंजिनियर ए एम खुर्शेदुल आलम के Now to begin the discussion I would like to request the managing director of Bangladesh China Power Company Private Limited Engineer AM Khurshidul Alam to deliver the welcome speech to the merry gathering of today Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum Gono Prajatantri Bangladesh Sarkar er Mananiya Pradhan Mantri Sheikh Hasina Mantri Parishad er uposthit Mananiya Sadasya Brindo माननीय प्रधानमंत्री विद्युत जालानी और खनिज सम्पद विषय माननीय उपदेष्टा माननीय प्रधानमंत्री मुख्य सचिव बांग्लेश बांग्लेश चायना पावर कम्पानी लिमिटेड चेयरमैन माननीय संसदवृंद माननीय सिनियर सचिव और सचिवबृंद विद्युत विभाग के माननीय सचिव और नर्थ ओस्ट पावर जेनारेशन कम्पानी लिमिटेड चेयरमैन एवं नर्थ ओस्ट और बीसिपिसिएल परचालना पर्षद सम्मानित परिचालक मंडल अब्यागत अतिथिबृंद इलेक्ट्रनिक और प्रिंट मीडिया सांबादिकृंद पायरा तेरश बीस मेगा ताप विद्युत केंद्र उद्बोधन अनुष्ठान शुभक्षण अपन आंतरिक शुभे और उष्ण अभिनंदन शत व्यस्तार मध्य माननीय प्रधानमंत्री मजे सशर उपस्थित हमारे अत्यंत आनंदित एवं कृतज्ञ बांगे स्वाधीनता घोषणार ये महान मासे गभर श्रद्धार साथे स्मरण कर सर्वकाले सर्वश्रेष्ठ बांगाली जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान एवं उन्नीस सौ एक अकुत भय वीर मुक्तिजोधा दे उन्नयन महासड़के गत तर बचर धरे चलमान बांगेर अग्रजात आज एक माइल फलक अर्जुन दिन देश सर्वबृह और सर्वप्रथम आल्टा सुपार क्रिटिकल प्रजुक्त विद्युत केंद्र उद्बोधन पशापी आज बांगलेश शतभाग विद्युत गौरव अर्जन करते जा मुजिब वर्षर मध्य शतभाग विद्युत जो प्रतिश्रुति माननीय प्रधानमंत्री जति के दिए आज ता पूरण हार प्रेक्षित माननीय प्रधानमंत्री अपना के आंतरिक साधुबाद और अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री विद्युत विद्युत केंद्र उद्बोधन मध्यमे सुषम उन्नयन ज्वलत उदाहरण देखते पासी नर्थ ओस्ट पावर जेनारेशन कम्पानी लिमिटेड और चीन सरकारी प्रतिष्ठान सी एम सी जौथ उद्योगे सम अंशीदारित्वर भित निर्मित पायरा तेरश बीस मेगावाट ताप विद्युत केंद्रटी वास्तवयन मध्यमे बांगलेश विश्व तेरतम आल्ट्रा सुपार क्रिटिकल प्रजुक्ति व्यवहारकारी देश हिसाब से गौरव अर्जन कर मेगा प्रकल्प गतिशीलता निश्चित कल्पे भूमि अधिग्रहण उन्नयन एवं प्रकल्प निर्माण संक्रांत विभिन्न प्रस्तुतिमूलक क्ष समान वास्तवयन एर फचुर समय साश्रे अपरदी के प्रकल्प अर्थायन व्यतिक्रमी उद्योग ग्रहण करी साधारण इ सी ए लोन क्लोजिंग इपिस चुक्ति स्वर पर देखिए दुई बचर समय लेगे जाए इस समय साश्रय लक्ष्य प्रकल्प नियोगप्राप्त इपिस ठिकादारे मध्यमे प्रकल्प व्यय पंद्रह शतांश पर्त बनियोग निश्चित कर फले इपिस चुक्ति स्वर पर दिन विद्युत केंद्र निर्माण क्या शुरू है माननीय प्रधानमंत्री अपनी जेने खुशी हबें प्रकल्प वास्तवये को अतरिक्त समय एवं बजेटर प्रयोजन है अतरिक्त बजेटर प्रयोजन है बर प्रकल्प निर्माण समयकालीन सूद व आई डिस राशि मध्यमे प्रकल्प व्यय होते प्राय एक दस मिलियन डलार साश्रय करते पे समग्र विश्वव्यापी बिराजमान कोड नाइनटीन महामार तीव्रता सत्व दुहजार बीस साल डिसेम्बर मासे सफलारे विद्युत केंद्र थे के परीक्षामूलक विद्युत उत्पादन शुरू है विद्युत उत्पादन पशापी सामाजिक दायबद्धतार विषय सर्वदा सचेतन अत्र विद्युत केंद्रटी प्रतिष्ठार कले एक त्रिशी परिवार का जमी अधिग्रहण कर माननीय प्रधानमंत्री अपना निर्देशे ते प्रत्येक के जमिर क्षतिपूरण बहर आधुनिक सूझ सुविधा सम्पन्न सुदृश्य बाड़ी प्रदान माननीय प्रधानमंत्री आपने दुहजार अठारो साले निज हाथे सुविधाभोगी हाथे घर चाबी तुले दिए एत्र एलकार शिक्षार्थी कारिगर शिक्षा बुतपत्ति लाभ एवं दक्ष और योग्य मानव सम्पद हिसाब से गढ़े तुलते एखे प्रतिष्ठा करंगलेश चायना 
টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে কারিগরি কোর্সের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের পাঁচটি ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে তারা বিদেশি ভাষায় শিক্ষা করে রপ্ত করে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে পরিশেষে আমি সকলে সুস্বাস্থ্য এবং আজকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সফলতা কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ ধন্যবাদ এ এম খুরশেদুল আলম এবারে আমি আজকের বিশেষ অতিথি ও এই প্রকল্পের সহযোগী রাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে ঢাকায় নিযুক্ত মান্যবর রাষ্ট্রদূত লি জিমিংকে অনুরোধ জানাচ্ছি তার বক্তব্য প্রদানের জন্য লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান নাও আই উড লাইক টু কোর্ডিলি রিকোয়েস্ট आवर স্পেশাল গেস্ট অনারেবল এমবেসেডর অফ দি পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না টু দি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ হিজ এক্সেলেন্সি লি জিমিং টু কাইন্ডলি ডেলিভার হিজ ভ্যালুয়েবল স্পিচ অন দি অকেশন Your Excellency Honorable Prime Minister Sheikh Hasina Mr Nasrul Hamid Honorable State Minister Ministry of Power Energy and Mineral Resources Dr Tafik E Ilahi Chaudhry B B Honorable Advisor to the Prime Minister Power Energy and Mineral Resources Affairs and Dr Hamd Kaikas Honorable Principal Secretary to the prime minister and mr mahmud habib rahman secretary power division and ministry of power energy and mineral resources distinguished guests ladies and gentlemen assalamu alaikum and good morning this morning i came i saw and i am inspired as everyone would be who sees for the first time this great establishment and this new symbol of friendship between china and bangladesh with tremendous efforts the construction of this efficient state of the art environmentally friendly power plant the pyra 1320 megawatts thermal power plant is successfully completed i have the privilege to congratulate bangladesh china power company limited who have built the power plant and my congratulations also particularly goes to the Bangladesh government and the Bangladesh people the completion greatly facilitates the 100% electrification of the country significantly mark another step of Bangladesh not only towards energy self resilience but also towards the goal of green and sustainable development of the country during the past 6 years china and bangladesh has been working on this power plant in the principle of equal partnership great as this structure is it must also be considered in its relationship to the environmental and the industrial development and the, in its contribution to the well-being of the bangladesh people the china national machinery import and export corporation has been delivering its best experience technologies and services and financial institutions like exim bank of china has financially backed this project with affordable terms in his video message to the celebration ceremony of the birth centenary of bangabandhu last uh, march chinese president xi jinping stated that he hopes to take 
the China-Bangladesh strategic partnership of cooperation to the new heights. This project can be landmarked as an another major breakthrough of China-Bangladesh cooperation in Belt and Road Initiative, another splendid symbol of China's strong commitment to Bangladesh in its development, and another great achievement of China-Bangladesh resourcefulness, skill, and determination. We will surely expect more cooperations like this one in the future. In fact, this year we are going to witness many more completion of major infrastructure projects like this in Bangladesh. They all indicated that Chinese dream of national renewal and the dream of Shuna Bangla are well bounded. I firmly believe that with the joint effort of the two governments and the two peoples, the economic development and the well-being of the people in our two countries will be further improved. I understand the month of March bears high value and importance in the history of Bangladesh. Many prominent events have taken place in this month. Again, in this March, another new history is being created today. It is my privilege to be one of the fortunate witnesses of this historic moment of Bangladesh. I'm glad to see that Bangladesh has been blessed with the phenomenal leadership guided by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Her political wisdom, statesmanship, patriotism, and courage have driven Bangladesh to fulfill the dream of the father of the nation, Bangladesh Sheikh Mujib Rahman, in an unprecedented way. Honorable Prime Minister, I wish Your Excellency happiness and health, and I wish peace and progress and prosperity to the friendly people of Bangladesh. Long live China-Bangladesh friendship. Thank you. Thank you, Your Excellency, Ambassador Li Jiemin. এবারে আমি আহ্বান করছি বিশেষ অতিথি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে তার বক্তব্য প্রদানের জন্য Ladies and gentlemen this time around I humbly request our special guest Secretary of the Power Division Ministry of Power Energy and Mineral Resources Mr Habibur Rahman to come over to the podium and share his valuable words on the ceremony মাননীয় প্রধান অতিথি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি মঞ্চ উপবিষ্ট বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনি সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিক এলাহি চৌধুরী বীর বিক্রম জ্বালানি ও খনি সম্পদ বিভাগের বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসুর হামিদ এমপি উপস্থিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং মাননীয় উপমন্ত্রীবর্গ প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহান জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ সরকারের সিনিয়র সচিব সচিববৃন্দ হিজ এক্সিলেন্সি অ্যাম্বাসেডর অ্যাম্বাসি অব দি পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না এক্সিলেন্সিস প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ ও সুধীমণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম মহান স্বাধীনতার এই মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি 
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ও পনেরোই আগস্ট ঘাত ঘাতকের গুলিতে নিহত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলতুন্নেসা মুজিব সহ সকল শহীদকে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহীদ ও সম্ভ্রম হারাত দু লাখ মা বোনকে সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি উপস্থিত সুধীমণ্ডলী দু হাজার এক এবং দু হাজার দু হাজার একুশ এবং দু হাজার বাইশ সাল আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ গুরুত্ব বহ এ সময় আমরা মহান স্বাধীনতা মহান স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করছি স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উদযাপনের মাহেন্দ্রক্ষণেই আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করেছি এবং এতে বিদ্যুৎ খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার সানুগ্রহ নির্দেশনা নির্দেশনার আলোকে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক মজিব বর্ষকে সেবা বর্ষ হিসাবে ঘোষণা করে মজিব বর্ষের মধ্যে সবার জন্য বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় আপনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণেই আমরা ইতিমধ্যে শতভাগ মানুষের নিকট বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দিতে পেরেছি এই জন্য আপনাকে জানাই প্রাণ ঢালা অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত দু বছর যাবৎ সমগ্র বিশ্ব যখন প্রাণঘাতী মহারী মহামারী কোভিড নাইন্টিনের কারণে বিপর্যস্ত তখন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সচল রাখতে বিদ্যুৎ কর্মীবৃন্দ নিরলসভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করেছে শুধু তাই নয় বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজও সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে চলেছে সুধীমণ্ডলী দু হাজার নয় সালের অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশে প্রতিদিন আট থেকে দশ ঘন্টা লোড শেডিং এর ফলে জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত এমন দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু সালে জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে দায়িত্ববার গ্রহণ করে ঘোষণা করেন রূপকল্প দু যার অন্যতম লক্ষ্য ছিল দু সালের মধ্যে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়া সে অভিষ্ট অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী ও দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে বিদ্যুৎ খাতে গত এক যুগে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে এ সময় বিদ্যুতে স্থাপিত ক্ষমতা পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে পঁচিশ হাজার পাঁচশো চোদ্দো মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার সাথে তাল মিলিয়ে সঞ্চালন লাইনের পরিমাণ প্রায় পঁয়ষট্টি শতাংশ এবং বিতরণ লাইনের পরিমাণ প্রায় একশো চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে বিদ্যুৎ সুবিধাভোগী জন জনসংখ্যা সাতচল্লিশ ভাগ থেকে শতভাগে উন্নীত হয়েছে বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সেবার আওতার বাইরে আর কেউ নেই দক্ষিণ এশিয়ায় এটি এক নজিরবিহীন সফলতা জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আঞ্চলিক ও উপ আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ভারত থেকে দুইটি গ্রিড আন্তঃসংযোগ সংযোগের মাধ্যমে মোট এক হাজার একশো ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে নেপাল এবং ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানির প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে সমবেত সুধী সরকারের চলমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক তেরোশো বিশ মেগাওয়াট ক্ষমতার দুইটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম গত তিরিশে মার্চ দু হাজার শুরু করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দুইটি ইউনিটের বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করা সম্ভব হয়েছে যা প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি মাইল ফলক হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শতভাগ বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম কার্যক্রম হিসেবে ইতিমধ্যে সন্দ্বীপ রাঙ্গাবালি চর সোনারামপুর নিঝুম দ্বীপসহ বেশ কিছু এলাকায় সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে এছাড়াও সোলার প্যানেল ও ইঞ্জিন ভিত্তিক ছোট ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে হাতিয়া মনপুরা সহ দেশের দুর্গম ও প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে ফলে দুর্গম ও দ্বীপাঞ্চলের মানুষও এখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সরাসরি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়েছে গ্রিড এবং আপগ্রিড নির্বিশেষে সকলকে একই রেটে বিদ্যুৎ সেবা পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে আপনার জনমুখী নির্দেশনা আমরা বাস্তবায়ন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার আলোকিত নেতৃত্বে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় এক অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে আমাদের অর্জন আজ সমগ্র বিশ্বে প্রশংসিত আপনার নেতৃত্ব আর জনমুখী কৌশল আজ মডেল হিসাবে সমাদৃত বিদ্যুৎ খাতকে গুরুত্ব দিয়ে আপনি এই খাতের অর্জনকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন তারই ফল হিসেবে এদেশের মানুষ কোভিডকালেও শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা সহ অন্যান্য সরকারি পরিষেবাসমূহ ভোগ করেছে আপনার নেতৃত্বে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে বাংলাদেশের সফল পথ চলাকে বিদ্যুৎ খাত আরও বেগবান করবে আজ আমরা আপনার নিকট সেই অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি
আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে টেকসই নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুই সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন দুই সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং দুই সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ খাত অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে ইনশাল্লাহ পরিশেষে আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এই অনুষ্ঠানে পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন উদ্বোধন ও শতভাগ বিদ্যুৎ আইনে ঘোষণা প্রদানের জন্য আপনার প্রতি বিনীত অনুরোধ এবং উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান সম্মানিত সুধীবৃন্দ এবারে আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের অগ্রগতির উপর নির্মিত একটি ভিডিও চিত্র উপভোগ করার জন্য সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর এই স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি বাংলাদেশে অনন্য এই অর্জন বিশ্ব অর্থনীতি পাঠে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন আর আমাদের অদম্য অগ্রযাত্রার অসামান্য এক চিত্রকল্প এত সব অর্জনের নেপথ্যে এক বিশাল স্বপ্নদ্রষ্টা আর বাস্তবায়নে অদম্য আর দূরদর্শী এই কারিগর উনিশশো পঁচাত্তরের পর উন্নয়ন অগ্রযাত্রার গল্পটা শুরু উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে একুশ বছর পর রাষ্ট্র পরিচালনায় এসে জনমুখী নানা পদক্ষেপ নেন বঙ্গবন্ধু কন্যা দু হাজার পর গত এক যুগে এই বদ্বীপটিতে ঘটেছে বিস্ময়কর সব রূপান্তর পদ্মা সেতু থেকে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্ণফুলি টানেল বা মেট্রো রেলের মতো মেগা প্রকল্প আজ দৃশ্যমান নিন্দুকের দিবা স্বপ্নে দেখা তলাবিহীন ঝুড়ি বাংলাদেশে করোনায় অনেক দেশ যখন বিপর্যস্ত তখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আমাদের অর্থনীতি এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রার নিউক্লিয়াস বিদ্যুৎ খাত দু হাজার থেকে দু হাজার একুশ একযোগে বদলে গেছে বিদ্যুৎ নিয়ে আসানি রাশার পুরনো সমীকরণ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে যার প্রভাব জাদু বাস্তবতাকেও হার মানায় এর নেপথ্যে রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার জনবান্ধব পরিকল্পনা আর কার্যকর নীতি কৌশল গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন প্রধান প্রভাবক স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নানা সমালোচনার মুখেও বেসরকারি খাতকে তিনি যুক্ত করেন বিদ্যুৎ উৎপাদনে তার হাত ধরেই তৈরি হয় আন্তর্দেশীয় গ্রিড বিদ্যুৎ আমদানি রপ্তানির যুগে যাত্রা শুরু বাংলাদেশে চীন জাপান ও ভারতের মতো দেশগুলোর সাথে যৌথ বিনিয়োগে শুরু হয় মেগা প্রকল্প নির্মাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্থিতিশীল বহুমুখী জ্বালানির ব্যবহারও নিশ্চিত করেন তিনি ফলাফল তেরো বছর আগে উৎপাদন সক্ষমতা ছিল পাঁচ হাজার মেগাওয়াট পাঁচ গুণ বেড়ে তা এখন পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট ফলশ্রুতিতে শহর বন্দর গ্রামে গঞ্জে বেড়েছে বিনিয়োগ তৈরি হয়েছে নতুন উদ্যোক্তা কমেছে শহর আর গ্রামের ব্যবধান নিন্দুকের ঠাট্টা তামাশার ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন এক বাস্তবতা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এমনই এক দূরদর্শী পরিকল্পনার ফসল পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পটুয়াখালীর দুর্গম এই এলাকায় হাজার কোটি টাকার প্রকল্প হবে যাকে কেন্দ্র করে বদলে যাবে এই জনপদের মানুষের জীবনের গল্প তা ভাবতে পারেন কেবল উন্নয়নের এই কাণ্ডারি এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট ক্ষমতার এই কেন্দ্রটি পুরো দক্ষিণাঞ্চলে উন্নয়নের মাইল ফলক পাশাপাশি পায়রা বন্দরকে কেন্দ্র করে বদলে যাচ্ছে স্থানীয় মানুষের জীবন জীবিকা সমৃদ্ধ হচ্ছে অর্থনীতি সুফল পাচ্ছে পুরো বাংলাদেশ মেগায় প্রকল্প বাস্তবায়নে জমি অধিগ্রহণ রাস্তাঘাট অবকাঠামো নির্মাণ সঞ্চালন লাইন তৈরি স্থানীয়দের পুনর্বাসন সহ ছিল অনেক বড় কিছু চ্যালেঞ্জ সব জয় করে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন বাস্তবতা এই কেন্দ্র থেকে জাতীয় গ্রিডে যোগ হচ্ছে বিদ্যুৎ দু হাজার ষোলো সালে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় শুরু হয় এর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড কোভিডের মধ্যেও নির্ধারিত সময়ে শুরু হয় এখানকার দুটি ইউনিটের উৎপাদন নির্ধারিত সময় ও পূর্ব নির্ধারিত বাজেটে মেগা প্রকল্প বাস্তবায়নের অনন্য দৃষ্টান্ত পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র এর মধ্য দিয়ে পরিবেশ বান্ধব আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল ক্লাবের সদস্য এখন বাংলাদেশ এ ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে এশিয়াতে বাংলাদেশ সপ্তম এই প্রযুক্তিতে কম কয়লা পুড়িয়ে তৈরি হচ্ছে বেশি বিদ্যুৎ 
ফলে পরিবেশ দূষণের হারও অবিশ্বাস্য মাত্রায় কমিয়ে আনা সম্ভব হয় ইন্দোনেশিয়া থেকে আনা কয়লা খালাস হচ্ছে এখানে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে যাচ্ছে কোল্ড জোনে ফলে কয়লা পরিবহনের দূষণের আশঙ্কা নেই বাংলাদেশ ছাড়া কেবল চীনেই এমন কোল ডোম সম্বলিত সর্বাধুনিক প্লান্ট স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে পায়রার অধিগ্রহণকৃত জমির সাথে সম্পৃক্ত ছিল একশো ত্রিশ পরিবার তাদের জন্য তৈরি হয়েছে সর্বাধুনিক আবাসন প্রকল্প স্বপ্নের ঠিকানা বাংলাদেশ তো বটেই সারা বিশ্বে টেকসই পুনর্বাসনে এটি একটি অনন্য উদ্যোগ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী আর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর এই বছরটি এমনিতেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে সেই সাফল্য যাত্রায় নতুন পালক যুক্ত করছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ দু সালে সরকার গঠনের পর বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনার পাশাপাশি শতভাগ মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা সেই কথা রেখেছেন তিনি নির্ধারিত সময়ে মুজিব শতবর্ষে তা বাস্তবায়ন করেছেন তিনি একেবারে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সব মানুষের ঘরে পৌঁছে গেছে বিদ্যুতের আলোর ঝলকানি দুর্গম পাহাড় থেকে ধুধু চর কিংবা বিস্তীর্ণ হাওড় ভোট জোটের সমীকরণের সংখ্যায় কম এসব মানুষের কথা ভাবত না কেউ সামাজিক সমতা আর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার কান্ডারি বঙ্গবন্ধু কন্যা তাদের সবার ঘরে নিয়ে গেছেন বিদ্যুৎ আজীবন বঞ্চিত এসব মানুষ এখন নতুন জীবনের জয়গানে মুখরিত শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর অনন্য এই নজির নেই এই অঞ্চলের বহু দেশে ভবিষ্যৎমুখী দূরদৃষ্টি সম্পন্ন বঙ্গবন্ধু কন্যার লক্ষ্য দু সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে ডেভেলপমেন্ট মেরাকো বা অবিশ্বাস্য উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাংলাদেশের যে স্বীকৃতি সেই কর্মযজ্ঞে রূপকথার জাদুর কাঠি হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নযাত্রায় সর্বদা পাশেই আছে বিদ্যুৎ বিভাগ অতীতের সকল জঞ্জাল গ্রানি ধুয়ে মুছে আমরা সামনে দীপ্ত পায় এগিয়ে যাব গর্ব আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করি সুন্দর ও সম্ভাবনাময় এই ভিডিও চিত্রটি সবার ভালো লেগেছে এবারে আজকের বিশেষ অতিথি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিক ই ইলাহি চৌধুরী বীর বিক্রমকে অনুরোধ জানাচ্ছি তার বক্তব্য প্রদানের জন্য Honorable Advisor on Power, Energy and Mineral Resources Affairs to the Honorable Prime Minister, Dr. Taufike Ilahi Chaudhary Birbikrum, to kindly take the podium and deliver his speech. Dhanabad, Assalamu Alaikum. Asker e Shuvodinir, Jonanati Sheikh Hasina, Amante Malino Pradhan Munti Shuduna, Amante Nuton Digante Pachola Netitu Diyeshachan, তাকে স্বাগতম জানাই আজকে উপস্থিত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ ঊর্ধ্বতন কর্মচারী কর্মকর্তাবৃন্দ প্রেসের বন্ধুবান্ধব আজকের এই দিনটিতে এই বয়সে আমাকে বারবার ফিরে যেতে হয় বাংলাদেশের সৃষ্টির ক্ষণ উনিশশো সত্তর সনে একাত্তর সনে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় ছিল আটানব্বই ডলার পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় ছিল আমাদের দ্বিগুণ একাত্তরের যুদ্ধ বিস্তস্ত বাংলাদেশকে নিয়ে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর পথ চলা শুরু হয় সাড়ে তিন বছরের মাথায় উনি বাংলাদেশের মাথা পিছু আয়কে পাকিস্তানের মাথা পিছু আয়কে উপরে নিয়ে যান আমাদের মাথা পিছু আয় তখন দাঁড়ায় দুশো ডলার পাকিস্তান তো আমাদের পিছিয়ে পড়ে যায় একশো আশি নব্বই ডলারে উল্লেখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দায়িত্বভার গ্রহণ করে এই সময়কালে যে অভূতপূর্ণ উন্নতি হয়েছে তার আরেকটা দুই চারটা পরিসংখ্যান আমি তুলে ধরতে চাই বর্তমানে পাকিস্তানের জনশক্তির মাত্র তিয়াত্তর ভাগ লোক বিদ্যুতের সেবা পায় 
যেখানে আজকে আমাদের দেশে আল্লাহর মেহরবানিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একশো ভাগ লোক বিদ্যুৎ পাচ্ছে এই অর্জন এটা আমাদের স্বাধীনতার ফসল এ অর্জন আমাদের জাতির পিতার আপ আজীবন কষ্টের অর্জন এ অর্জন তিনি যে জাতিকে সামনে নিয়ে যাবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন সেটাই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে আজকে সেই জন্য আমাদের গর্ব করার দিন সেই সাথে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর দিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার পরিবার পরিজনকে যাদের আত্মাহুতি আমাদের জীবনকে আলোকিত করেছে সেই সাথে সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ব্যতিক্রমধর্মী নেতৃত্ব সেটা আমাদের বুঝতে হবে যেমন এই প্রকল্পে যে ব্যবস্থাপনা ছিল এই ব্যবস্থাপনা কিন্তু বড় প্রকল্পে খুব একটা পাওয়া যায় না আজকে এখানে সিনিয়র সচিব এবং সচিববৃন্দ আছেন তাদেরকেও বিশেষভাবে বলতে চাই যে এই প্রকল্পের যে জিনিসটা অনুকরণযোগ্য সেটা হলো যে এটার ঠিকাদারকে দেওয়ার পরে কন্ট্রাক্ট অ্যাওয়ার্ড করার পরে ফাইন্যান্সিয়াল ক্লোজারের জন্য কোনো সময় দেওয়া হয়নি অর্থাৎ কন্ট্রাক্ট দেওয়ার সাথে সাথেই কাজ শুরু করতে হয়েছে পরে তারা ফাইন্যান্সিয়াল ক্লোজার করেছে এই শর্তেই কিন্তু এই প্রকল্প দেওয়া হয়েছে আই পার্সোনালি থ্যাঙ্ক হিজ এক্সেলেন্সি দি অ্যাম্বাসেডর অফ চায়না ফর হ্যাভিং গ্রেসিং দিস হিজ দিস প্লেস দিস অকেশন অ্যান্ড ফর দ্য সাপোর্ট কন্টিনিউড সাপোর্ট অব দি গভর্নমেন্ট চাইনিজ গভর্নমেন্ট ইন সাপোর্টিং আওয়ার ডেভেলপমেন্ট এফার্টস দিস ইজ এ গ্রেট এক্সাম্পল অফ আওয়ার কোপারেশন অ্যান্ড এ হোপ উই কন্টিনিউ ডুইং দ্য সেম থিং আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা এবং তার দীর্ঘায়ু সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলা চিরজীবী হোক ধন্যবাদ মাননীয় উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিক ই ইলাহি চৌধুরী বীর বিক্রম এবারে আমি আজকের অনুষ্ঠানে মাননীয় সভাপতি বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব নসরুল হামিদ এমপিকে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি তার বক্তব্য প্রদানের জন্য Honorable State Minister of the Ministry of Power, Energy and Mineral Resources, Mr. Nasrul Hamid MP, to kindly deliver his speech. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. There are 20 megawatt khamata shumpuna deshe sharbo bihot, paira taab biddut kendir utbhodon, o deshe shatobag biddut ayan ghushan ar aaj kere ee unushthane, maniniyo pradhan othiti jatir pita bonga mundur kanna, gano pradhanthi bangadash sharkare maniniyo pradhan mundti shek hasina. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ মঞ্চ উপবিষ্ট বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ জ্বালানি খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিক এ লাহি চৌধুরী বীর বিক্রম জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ উপস্থিত আওয়ামী লীগ সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন দলের থেকে যে নেতৃবৃন্দরা আসছেন তাদেরকেও সুস্বাগত জানাচ্ছি হিজ এক্সেলেন্সি অ্যাম্বাসেডার এম্বাসি অফ দি পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না এক্সেলেন্সিস বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব জনাব হাবিবুর রহমান মুখ্য সচিব সিনিয়র সচিব সচিববৃন্দ উপস্থিত মিডিয়ার বন্ধুগণ সুধীমণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম সুধীবৃন্দ মহান স্বাধীনতার মাসে শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি পনেরোই অগস্টের সকল শহীদদেরকে শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রতি বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ সালাম সুধীমণ্ডলী দুই হাজার নয় সালে যখন আওয়ামী লীগ দায়িত্ব নেয় তখনও দেশের মাত্র তেতাল্লিশ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পেত মাত্র এক যুগের ব্যবধানে বঙ্গবন্ধুর জনশত জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তীর সময় আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন শতভাগ বিদ্যুৎ আয়ন শেখ হাসিনার উদ্যোগ ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ এই মূল মন্ত্রে দুর্গম পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চল সব জায়গাতে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে দেশের দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন চরে সাবমেরিন ক্যাবেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আয়ন করা হয়েছে দুর্গম পাহাড়ে গ্রিড লাইনের বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে যেখানে সম্ভব হয়নি সেখানেও বিকল্প ব্যবস্থায় সোলার হোম সিস্টেমের মাধ্যমে বিদ্যায়িত বিদ্যায়িত করেছি আমরা আমাদের বিদ্যুৎকর্মীরা নিরস পরিশ্রমের মাধ্যমে 
এই অসাধ্যকে সাধন করেছে বৈশ্বিক মহামারী কোভিড নাইন্টিন এবং সুপার সাইক্লোন আফফান আঘাত হানলেও আমাদের কাজ থেমে থামেন থেমেনি স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের বিশ্বের বুকে স্বল্প উন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নতি হওয়ার চূড়ান্ত সুপারিশ লাভ করেছে মানুষের মাথা পিছু আয় বেড়েছে খাদ্যের স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জিত অর্জিত হয়েছে কর্মসংস্থান বেড়েছে বেড়ে গেছে মানুষের জীবন মান আর এর সব কিছুর পিছনে বিদ্যুৎ খাতের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে উপস্থিত সুধীমণ্ডলী সবার জন্য বিদ্যুৎ এ ধারণা স্বয়ং বঙ্গবন্ধু তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে উনিশশো সালে রচিত মহান সংবিধানের ষোলো নম্বর অনুচ্ছেদে বিদ্যুৎকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ফলে বিদ্যুতের প্রাপ্যতা এ দেশের সকল মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সুদূর প্রসারী সিদ্ধান্তে সিদ্ধিরগঞ্জ ঘোড়াশাল এবং আশুগঞ্জ পাওয়ার হাব প্রতিষ্ঠা করা হয় লোড সেন্টার বিবেচনায় উক্ত পাওয়ার হাবগুলো এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপন্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে প্রিয় সুদীবিন্দ পঁচাত্তরের পরবর্তী স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কাতকে পঙ্গু করে দেয় এমন অচল অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নানা সংগ্রাম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে উনিশশো সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং বিদ্যুৎ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে বিবেচনা করে নানা সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেন এই সময় বিদ্যুৎ উৎপাদনে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রাইভেট পাওয়ার জেনারেশন পলিসি প্রণয়ন করা হয় এর ফলে বর্তমান বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ প্রায় পঞ্চাশ ভাগ দাঁড়িয়েছে দু সালে স্বাধীনতা বিরোধী বিএনপি জামাত জোটের শাসনামলে বিদ্যুৎ খাতে এক নৈরজ্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয় সারা দেশ নিমজ্জিত হয় অন্ধকারে জনজীবনে নেমে আসে স্থবিরতা প্রিয় সুদীবিন্দ বিদ্যুতের আহাকার এবং এ খাতের অচলায়তন ভাঙতে দু সালে নির্বাচনের আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দিন বদলের ইশতেহারে বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের স্বল্প মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন তিনি বাংলাদেশকে জনগণকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সবার ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া যা আজকে আর কোনো স্বপ্ন নয় বাস্তবাত সুদীবিন্দ আমি এই মহান অন্দ্রেণে দাঁড়িয়ে আমাদের এই মহৎ অর্জনের সাথে সম্পৃক্ত বর্তমান সাবেক সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি আমার ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই ধন্যবাদ জানাই সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রী লেফটেন্যান্ট জেনারেল নুরুদ্দিন খান প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম প্রতিমন্ত্রী শামসুলক টুকু প্রতিমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ এনামুল হককে সাবেক বুদ্ধি সচিব আবুল কালাম আজাদ মনোর ইসলাম ডক্টর আহমেদ কায়কাস ডক্টর সুলতান আহমেদ সহ সকল ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ পণ্ডলি উন্নয়ন বোর্ড পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ ডিপিডিসি ডেস্কো নেস্কো জোপাটিকোর সকল বর্তমান এবং সাবেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজকের এই অর্জন প্রিয় এলাকাবাসী আজকের এই শুভ দিনে ধন্যবাদ জানাতে চাই পায়রার ধানখালির এই গ্রামবাসীকে যারা তাদের জমি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এমন একটি স্বপ্নের প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে আপনাদের এই ত্যাগের কথা বিবেচনা করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সবার জন্য স্বপ্নের ঠিকানা পুনর্বাসন করেছেন এই একই সাথে ধন্যবাদ জানাতে চাই অর্থ এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে যারা এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মাণে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি ধন্যবাদ এক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রিয় সুদীবিন্দ বিদ্যুৎ বিভাগের এই যাবৎ কালে সর্ববৃহৎ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা তেরোশো বিশ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক আলটা সুপার ক্রিটিক্যাল প্ল্যান প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্মাণ হয়েছে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিশ্বের তেরোতম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে সময় মতো কার্যক্রম শেষ করাতে পারা মেঘা প্রকল্পের অনন্য উদাহরণ এই পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকল্পটি শেষ করতে পারা বিদ্যুৎ বিভাগের এক অনন্য এক অর্জন প্রকল্পটি দ্রুত দ্রুততম সময়ের মধ্যে শেষ করার জন্য ধন্যবাদ জানাই নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এবং বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিট লিমিটেডকে ধন্যবাদ জানাই বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডক্টর আহমেদ কায়কজ এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার এম খোর্শেদ আলমকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাদের দারুণ টিম ওয়ার্কের জন্যই এই কাজ আমরা সম্পূর্ণ করতে পেরেছি সর্বোপরি বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে যার সমর্থন দিক নির্দেশনা ছাড়া এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়ন কখনোই সম্ভব হতো না একটি কথা না বললেই নয় 
2014 সালে বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার পর माननीय প্রধানমন্ত্রী যখন পায়রা ধানখালি এই প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা কথা জানালেন সত্যি বলতে কি তখন আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি এখানে এরকম একটি মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব আমাদের প্রধানমন্ত্রী দূরদর্শী ভবিষ্যৎ স্রষ্টা আমরা যা দেখতে পাই না উনি তা ঠিকই দেখতে পান আর তাই এই বিশাল কর্মযজ্ঞ অতি দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে माननीय প্রধানমন্ত্রী 2008 সালে নির্বাচনী ইশতেহার আপনি শতভাগ বিদ্যুতানের যে ঘোষণা দিয়েছিলেন আজ তা বাস্তবায়িত হচ্ছে এই দেশের সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে আপনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ভবিষ্যৎ মুখী চিন্তা ভাবনা দেশের মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং জনগণের প্রতি আপনার যে দায়বদ্ধতা তা আমাদের প্রতিদিনই দেশের মানুষের জন্য কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগায় শতভাগ বিদ্যুৎ আয়নের এই কর্মযজ্ঞে আপনার একজন ক্ষুদ্র কর্মী হিসেবে আপনার পাশে থাকতে পারে আমি গর্বিত আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা নিদর্শন স্বরূপ বিদ্যুৎ বিভাগের একটি ক্ষুদ্র নিবেদন একটি মেমন্টন আপনাকে আমরা উপহার দিতে চাই এই মেমন্টনের সাথে সাথে আমরা আপনার জন্য একটি গান পরিবেশন করতে চাই রবি ঠাকুরের এবং এই গানের পরবর্তী সময় আপনাদেরকে সকলকে অনুরোধ করব এই শুভ লক্ষণে সবাই আমরা দাঁড়িয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানানোর জন্য অনুরোধ করব ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
আপন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের জন্য আপনি নিশ্চিত করেছেন শতভাগ বিদ্যুৎ হে গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা পূর্ণ হোক আপনার আপন জীবন সাথে স্লোগান ধরি জয় বাংলা বলে জয় বাংলা জয় শেখ হাসিনা ধন্যবাদ আপনারা বসতে পারেন আমি এখন বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেডের চেয়ারম্যান ডাক্তার আহমেদ কায়কসকে কোম্পানির পক্ষ থেকে হাউস কনস্ট্রাকশন ফান্ড বাই প্রাইভেট ফাইন্যান্স তহবিলে দুই কোটি টাকার অনুদানের চেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর অনুরোধ জানাচ্ছি তার সাথে সাথে আরেকটি চেক সিএমসি থেকে আরও এক কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করা হবে ধন্যবাদ পায়রা তেরো বিশ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন এবং শতভাগ বিদ্যুতায়ন ঘোষণা উপলক্ষে উপস্থিত সবাইকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক খোদা হাফেজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পটুয়াখালীবাসী এখন সারা দেশের মানুষ দীর্ঘক্ষণ আপনার মূল্যবান ভাষণ শোনার এবং দিক নির্দেশনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমাদের উদ্দেশ্যে আপনার মূল্যবান ভাষণ এবং কথা বলা প্রদানের জন্য বিনত অনুদান জানাচ্ছি ধন্যবাদ মনে করি বিসমুল্লাহ রহমান রহিম আজকের এক মহৎ অনুষ্ঠানে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি করোনা ভাইরাস শুরু হওয়ার পর প্রায় দুটি বছর অনেকটা গৃহবন্দী তবে ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি তার মাধ্যমে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি তা আজকের যে অনুষ্ঠান পায়রা এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম পর্যায়ের এই উদ্বোধন অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানের সভাপতি আমার সহকর্মীবৃন্দ এবং আমাদের এই অঞ্চল দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষ করে বরিশাল পটুয়াখালী বরগুনা সহ দক্ষিণ অঞ্চলের সকল ভাই বোন উপস্থিত সুধী মণ্ডলী এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাছাড়া বাইরেও যারা আছেন হয়তো যাদের আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু সবাই আমার অন্তরে আছেন এটুকু আমি বলতে পারি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই বাংলাদেশে সব থেকে বড় পাওয়ার প্ল্যান্ট অর্থাৎ এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম পর্যায়ে আজকে এখানে আমরা কিছুক্ষণ আগে আমি উদ্বোধন করেছি এবং আবার পুনরায় আর একবার ঘোষণা দেব এবং আজকে একুশে মার্চ এই মার্চ মাস আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের মাস এই মার্চ মাস আমাদের অনেক ত্যাগের মধ্য দিয়ে অর্জনের মাস এই মার্চ মাসেই সাতই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সে ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তিনি আরও বলেছিলেন সাত কোটি মানুষকে কেউ দাবায় রাখতে পারবে না এই মার্চ মাসেরই সতেরোই মার্চ উনিশশো সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেন যার জন্ম না হলে হয়তো আমরা কোনোদিন 
স্বাধীনতা পেতাম না বাঙালি জাতি হিসেবে মর্যাদা পেতাম না এই মার্চ মাসে ছাব্বিশে মার্চ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছিলেন কারণ পাকিস্তানি সামরিক জানতা পঁচিশে মার্চ যে গণহত্যা শুরু করে তার পরপরই তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দেন সেই থেকে স্বাধীনতা আমাদের সেই মার্চ মাসে দু সাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশো দুই তম জন্ম বার্ষিকী পাশাপাশি আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী অর্থাৎ দু হাজার উনিশশো সালে তার জন্ম উনিশশো সালে দু সালে আমরা জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করেছি দু হাজার সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছি যদিও আমাদের কর্মসূচিগুলি করোনা ভাইরাসের কারণে একটু আমরা দেরি হয় সেজন্য আমরা বাইশ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করে যাচ্ছি আজকে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মুজিব বর্ষে বাংলাদেশের প্রতিটি ঘরে প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে আমরা আলো জ্বালতে পারলাম এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় কথা যে আমরা আলোকিত করেছি এ দেশের মানুষের প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতার প্রতি তিরিশ লক্ষ শহীদের প্রতি দু লক্ষ মা বোনের প্রতি আমি শ্রদ্ধা বাড়ে স্মরণ করি সকল মুক্তিযোদ্ধা তাদের জানাই সশ্রদ্ধ সালাম কারণ তাদের মহান আত্মত্যাগ আমাদের এনে দিয়েছে স্বাধীনতা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে যে জাতির পিতা যে পদক্ষেপগুলি নিয়েছিলেন মাত্র নয় মাসের মধ্যে আমাদের একটি সংবিধান দেন সেই সংবিধানের ষোল অনুচ্ছেদেই তিনি সারা বাংলাদেশ অর্থাৎ গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত যাতে উন্নতি হয় সেই নির্দেশনাটা কিন্তু দিয়েছিলেন সেখানে তিনি যা ছিল যে সমগ্র বাংলাদেশে প্রত্যেকটা ঘরে যেন আলো জ্বলতে পারে সেটাই এবং বিদ্যুৎ তারটা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দেশের উন্নয়নের জন্য সেটা তিনি সবসময় উপলব্ধি করেছিলেন তাই আমাদের সংবিধানেও যেমন পুরো পল্লী অঞ্চলের উন্নয়নের সাথে সাথে যে বিদ্যুৎটা কত গুরুত্বপূর্ণ সেটাও সেখানে উল্লেখ করা রয়েছে আমাদের সংবিধানে তাছাড়া পঁচাত্তর সালে জুলাই মাসে তিনি যখন পানীয় বিদ্যুৎ প্রকৌশলী সম্মেলনে ভাষণ দেন তখন সেখানে তিনি বলেছিলেন আমি কোর্ট করছি বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন কোর্ট বিদ্যুৎ ছাড়া কোনো কাজ হয় না কিন্তু দেশের জনসংখ্যার শতকরা পনেরো ভাগ লোক যে শহরের অধিবাসী সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের অবস্থা থাকলেও শতকরা পঁচাশি জনের বাসস্থান গ্রামে বিদ্যুৎ নেই গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে ইয়ার ফলে গ্রাম বাংলার সর্বক্ষেত্রে উন্নতি হইবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চালু করিতে পারলে কয়েক বছরের মধ্যে আর বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হইবে না আনকোড জাতি পিতা একটা কথা বলতেন যে ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না কারো কাছে হাত পেতে না নিজের পায়ে দাঁড়ানো নিজের ক্ষুধার অন্য নিজেরা উৎপাদন করব স্বাধীনতার পর অনেক বিদেশি সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আপনার তো কিছুই নেই একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ তারপর একটা প্রদেশ ছিল সেটাকে রাষ্ট্রে উন্নীত করা এবং একটা বিধ্বস্ত বাংলাদেশ প্রায় দুশো সত্তরটার উপর সড়ক ব্রিজ দুশো আটাত্তর রেল ব্রিজ থেকে শুরু করে স্কুল কলেজ মসজিদ মাদ্রাসা সব কিছু ধ্বংসপ্রাপ্ত এই দেশকে আপনি কিভাবে উন্নতি করবেন আমাদের মহান নেতা জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বলেছিলেন আমার মাটি আছে মানুষ আছে এই মাটি মানুষ দিয়েই আমি এ দেশকে উন্নত করব কত স্বপ্ন ছিল কত আকাঙ্ক্ষা ছিল এবং সেভাবে তিনি পদক্ষেপও নিয়েছিলেন পল্লী বিদ্যুতায়নকে কত গুরুত্ব দিয়েছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেট কেড়ে নিল আমাদের জাতি পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি তখন রাষ্ট্রপতি একই সাথে 
আমরা পনেরো আগস্ট হারালাম আমি আমার মা আমার তিন ভাই ভ্রাতৃবধূ পরিবারের সব সদস্যকে হারালাম ছোট মনে হার আমি বিদেশে ছিলাম বেঁচে গিয়েছিলাম স্বজন হারা বেদনা নিয়ে দেশ ছাড়া ঘর ছাড়া রিফিউজি হিসেবে থাকতে হয়েছিল বিদেশের মাটিতে বেশ সময় লেগেছিল এই আঘাত সহ্য করতে সেই শোক ব্যথা বুকে নিয়েই কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখন আমার অবর্তমানে আমাকে তাদের সভাপতি নির্বাচিত করলেন আমি ফিরে এলাম দেশে এমন অবস্থা যেখানে খুনিরা পুরস্কৃত পেয়েছে তাদের বিচার যাতে না হয় ইন্ডেমনিটি অরিনের জারি যুদ্ধাপরাধী যাদের বিচার জাতিপিতা শুরু করেছিলেন সেই যুদ্ধাপরাধীর ক্ষমতায় সেই অবস্থার মধ্য আমি ফিরে এসেছিলাম হারিয়েছি আমার আপন জন আমার পরিবার ফিরে পেয়েছি আমি এই বাংলার জনগণকে বাংলার মানুষকে আর আমার আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী যারা সব সময় আমার পাশে থেকেছেন আমাকে শক্তি সাহস যুগিয়েছেন আমাকে এগিয়ে চলার পথ আপনারা প্রশস্ত করে দিয়েছেন তে সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি জানাচ্ছি ছিয়ানব্বই সালে একুশ বছর পর সরকার গঠন করি বিদ্যুতের জন্য হাহাকার সামান্য কিছু লোক বিদ্যুৎ পায় গ্রামে গ্রামে তো বিদ্যুৎ নাই আমরা উদ্যোগ নিলাম যে শুধু সরকারি না বেসরকারি খাতেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করব করে মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছাব যেখানে মাত্র পনেরোশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পেয়েছিলাম পাঁচ বছরের মধ্যেই আমরা চার হাজার তিনশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হলাম দুর্ভাগ্য আবার দু হাজার একে সরকার আসতে পারেনি দু হাজার আটের নির্বাচনের পর যখন নয় সরকার গঠন করি তখন দেখলাম চার হাজার তিনশো থেকে কমে তিন হাজার দুশোতে নেমে গেছে বিদ্যুৎ মানুষ সামনের দিকে এগিয়ে যায় কিন্তু বাংলাদেশ সবসময় পিছিয়ে যাচ্ছিল একুশটা বছর আর এরপরে দু হাজার এক থেকে দু হাজার নয় পর্যন্ত যারা সরকারি ছিল অর্থাৎ আট পর্যন্ত যারা সরকারি ছিল আসলে এ দেশকে এগিয়ে নেবার কোনো আন্তরিকতাই তাদের ছিল না এটাই হচ্ছে দুর্ভাগ্য এ দেশের মানুষের দু হাজার নয় সরকার গঠন করার পর থেকে এই দু হাজার বাইশ সাল এই দীর্ঘ সময় সরকারে থাকতে পেরেছি সেই জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি ভোট দিয়ে আমাদেরকে তারা নির্বাচিত করেছেন এই তেরো বছর একটানা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অব্যাহত রয়েছে এর মাঝে ঝড়ঝঞ্ঝা অনেক এসেছে বাধা অনেক এসেছে কিন্তু সে বাধা আমরা অতিক্রম করেছি অতিক্রম করেও আমরা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে পেরেছি বলেই আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ জাতির পিতা স্বল্পন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলে রেখে গিয়েছিলেন আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে ওয়াদা করেছিলাম প্রতিটি মানুষের ঘরে আলোকিত করব প্রতিটি মানুষ আলোকিত হবে আলোর পথে আমরা যাত্রা শুরু করেছি আজকের দিনটা সেই আলোর পথে যাত্রা শুরু যে সফল হয়েছে সেই দিন কাজে আপনাদের সবাইকে সেই জন্য ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সহযোগিতার জন্য আমরা চাই যে এই দেশ এগিয়ে যায় আজকে দেশ খাদ্য স্বয়ং সম্প্রদায় অর্জন করেছে একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল আমরা গড়ে তুলেছি দক্ষিণ অঞ্চল সবসময় অবহেলিত রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ ব্যাপকভাবে করে দিয়েছি একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল সারা বাংলাদেশে করে দিচ্ছি যাতে করে সেখানে কর্মসংস্থান হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ করে দিয়েছি ডিজিটাল সেন্টার তৈরি করে দিয়েছি শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান সব দিকেই আমরা ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে করে যাচ্ছি যা জাতির পিতা করতে চেয়েছিলেন গৃহহীন ভূমিহীন মানুষ তাদের জন্য তিনি গুচ্ছগ্রাম করে প্রতিটি ভূমিহীন মানুষ যেন ঘর পায় সে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে আজকে ভূমিহীন মানুষকে আমরা ঘর তৈরি করে দিচ্ছি আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি মানুষ গৃহহীন থাকবে না ঠিকানা বিহীন থাকবে না একটি মানুষ আর কষ্ট পাবে না ইনশাল্লাহ সেটা আমরা করে ফেলব সেটা আমরা করে ফেলব এতে কোনো সন্দেহ নেই গবেষণার মাধ্যমে আমরা লবণাক্ত সহিষ্ণু ধান 
বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছি এই দক্ষিণ অঞ্চল অবহেলিত ছিল এখানেই কিন্তু আমরা সেই দশ মিনিটে বীজ গবেষণা কেন্দ্র করে দিয়েছি আর এই অঞ্চলে আজকে এখানে যে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা বন্দর থেকে শুরু করে আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ চলছে যে সমস্ত এলাকাগুলি এক সময় ঝড় জলোচ্ছ্বাসে মানে পানি এদিক থেকে ওদিকে বয়ে যেত মানুষের একটা মাত্র ফসল তাও নষ্ট হলে দুর্ভিক্ষে পড়তে হতো আল্লাহ রহমতে আর সেই দুর্ভিক্ষ হবে না আর সেই মানুষের কষ্ট থাকবে না আজকে মানুষ সুন্দরভাবে বাঁচতে পারবে উন্নত জীবন পাবে জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা পূরণ করব এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি পাশাপাশি আমরা যেমন আজকে সুপার ক্রিটিক্যাল পাওয়ার প্ল্যান্ট যেটা করলাম বিদ্যুৎ কয়লা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাশাপাশি আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি অর্থাৎ সোলার প্যানেল করছি যে সমস্ত এলাকা দ্বীপ অঞ্চল আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই আমরা রাঙ্গাবালি নিজম দ্বীপ সন্দ্বীপ সহ বিভিন্ন এলাকায় নদীর নিচ দিয়ে সাবমেরিন কেবলে করে আমরা সেখানে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিচ্ছি আর যেখানে বিদ্যুৎ গ্রিড লাইন নাই সেখানে আমরা সোলার প্যানেল করে দিচ্ছি আমাদের পাহাড়ি অঞ্চল আমাদের হাওর বাওড় অঞ্চল আমাদের দুর্গম এলাকা প্রতিটি জায়গায় কিন্তু আমরা সোলার প্যানেল দিয়ে বিদ্যুৎ দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ কোনো ঘর অন্ধকারে থাকবে না প্রতিটি মানুষের জীবন আলোকিত হবে এটাই তো আমাদের লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্যই আমরা কাজ করে যাচ্ছি আজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল দিয়ে ডিজিটাল আমরা ব্রডব্যান্ড সব ইউনিয়নে পৌঁছে দিচ্ছি তাছাড়া বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক আমরা উৎক্ষেপণ করেছি যার মাধ্যমে এই ডিজিটাল বাংলাদেশ আজকে সকলের কাছে তার সুফল পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যেকের হাতে মোবাইল ফোন আধুনিক প্রযুক্তি যাতে আমাদের ছেলেমেয়েরা গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আমাদের যুব সমাজ আমরা কিন্তু সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি লেখাপড়া শিখে নিজেরা উদ্যোক্ত হতে পারবে নিজেরা উদ্যোক্তা হয়ে নিজেরাই ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে আরও দশটা মানুষের চাকরি দিতে পারবে সেইভাবে যুব সমাজকে চিন্তা করতে হবে যে নিজেই কাজ করবে নিজে উদ্যোক্তা হবে নিজে মানুষকে কর্মসংস্থার ব্যবস্থা করে দেবে তবেই দেশ এগিয়ে যাবে আজকে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই হচ্ছে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর তার জন্য সুন্দর জীবন পায় উন্নত জীবন পায় তাদের জীবন যেন সুন্দর হয় ইতিমধ্যে আমরা পরিকল্পনা করে দিয়ে যাচ্ছি দু হাজার একচল্লিশের বাংলাদেশ সেই প্রেক্ষিত পরিকল্পনা করেছি পাশাপাশি দু হাজার একশো দু হাজার একশো সালের ডেল্টা প্ল্যান আমরা করে দিয়েছি নদীগুলি ড্রেসিং করা নৌপথ যেমন চালু করা সেই সাথে সাথে সড়কপথ পুল ব্রিজ ব্যাপকভাবে করে দিয়ে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি যে যে কোনো উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা বা মানুষের সহজে চলাফেরা করা এবং উন্নয়নের কাজ যেন ত্বরান্বিত ত্বরান্বিত হয় তার ব্যবস্থা আমরা করে দিচ্ছি আমরা চাই আমাদের দেশ এগিয়ে যায় জাতির পিতার স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়ন করব এটাই আমাদের লক্ষ্য কাজে আজকে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই চীনের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের অনুরোধে তারা আজকে এই সুযোগটা আমাদের করে দিয়েছিলেন এবং সেই সাথে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সাথে আমাদের দেশের এবং চীনের যারা এখানে কাজ করছেন বিশেষ করে আমাদের প্রকৌশলী বা যারা এখানে কাজ করেছেন তাদের কিন্তু নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো পর ভবিষ্যতে আমি জানি আমাদের কারো মুখোমুখি হতে হবে না যে কোনো প্রকল্প আমরা নিজেরাই বাস্তবায়ন করতে পারবো সেই ধরনের অভিজ্ঞতাও কিন্তু আমরা অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছি কারণ আমরা বিভিন্ন কত বিদ্যুৎ কেন্দ্র কী কী করছে সেই হিসাব সবাই দিচ্ছে আমি আর ওটা দিতে চাই না আমি শুধু ওটিও বলবো যে সব থেকে একটা অবহেলিত অঞ্চল ছিল আমার এই বরগুনা পটুয়াখালী এই সব এলাকা এই কলাপাড়ে আমি এসছি আমি দেখেছি কি ছিল একটা ছোট্ট একটা বাং ডাক বাংলো দুইটা কামলার মানুষের জীবন জীবিকার কোনো সুযোগই ছিল না তার উপর বন্যা ঝড় সাইক্লোন প্রতিনিয়ত মানুষের জীবন বিপন্ন হতো আল্লাহ রহমতে আর তা হবে না তবে এখানে আপনাদেরও কাজ আছে আমাদের পার্টি থেকে যেমন আমরা প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ করি কাজে সবুজ বনায়ন বা উপকূল সবুজায়ন করা এটা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা নেতাকর্মীকে করতে হবে আগামী আষাঁড় মাস থেকেই আমরা এই বৃক্ষরোপণ করি কারণ এটা একদিকে যারা গাছ লাগাবেন নিজেরা লাভবান হবেন আমাদের পরিবেশও ভালো থাকবে 
কাজে সেদিকে ও সবাইকে দৃষ্টি দিতে হবে করোনার সময় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে আশাই সাথে সাথে এক ইঞ্চি জমি অনাবাদি থাকবে না যার যতটুকু সাধ্য আছে প্রত্যেকেই সেই জমিতে যে যা পারে আমি সোজা বাংলায় বলবো যে একটা কাঁচামরিচ গাছও যদি লাগাতে পারেন তাও লাগাবেন কিন্তু সবাই কিছু না কিছু নিজের উৎপাদন করবেন আর কৃষকের পাশে দাঁড়াবেন আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের যখন করোনার সময় কৃষকরা ধান কাটতে পারছিল না আমি আহ্বান করার সাথে সাথে আমার ছাত্রলীগের কর্মীরা নেমে পড়ে যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ কৃষক লীগ সবাই আমাদের আওয়ামী লীগ সবাই নেমে পড়ে কৃষকের পাশে কাজে আমাদেরকে এইভাবে সকল কাজে এক হয়ে কাজ করতে হবে যাতে এই বাংলাদেশ আর পিছনে না ফেরে যে অগ্রযাত্রা আমরা শুরু করেছি জাতির পিতা স্বাধীনতা দিয়ে গেছেন দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন সেই সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলব এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা এটাই আমাদের লক্ষ্য আজকে আমি আমি বললাম যে করোনা ভাইরাসের পর আর ওই গণভবনই বন্দি তা আজকে প্রথম আসলাম যেহেতু তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আজকে উদ্বোধন করব সেখানে ইচ্ছা ছিল জনসভা করা তবে ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আমি আবার আসব এবং আমি জনসভা করব সেই সবার অপেক্ষায় আমি আছি তাছাড়া আবার আপনাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই আবার আমি বলি যে স্বজনহারা বেদনা নিয়ে যে জীবন শুরু সেই ব্যথা কষ্ট শোক সেটাই আমাকে প্রেরণা দিয়েছে আমার বাবার স্বপ্ন বাস্তবায়নে যে যিনি এদেশের মানুষকে গভীরভাবে ভালোবেসেছেন যার সারাটা জীবন কারাগারে কেটেছে বারবার ফাঁসিতে হত্যার চেষ্টা করেছে এক এক সময় কি কষ্ট তিনি করেছেন কোনোদিন সে কষ্টের কথা তিনি বলেননি কাদের জন্য করেছেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য আমরা সন্তান হিসেবে তো পিতৃস্নেহ বঞ্চিত হয়েছি কিন্তু আক্ষেপ করিনি কখনো কারণ আমার মা কখনো আক্ষেপ করতে দেননি কারণ আমার বাবা মহৎ কাজ করে যাচ্ছিলেন আর মহৎ কাজের জন্য মহৎ অর্জনের জন্য মহান ত্যাগ প্রয়োজন এটাও জাতিপিতা বঙ্গবন্ধুর কথা তো সেই কথাটা স্মরণ রেখে যে দুঃখী মানুষের মুখে হাঁটি হাসি ফুটাতে যে আমার বাবা জীবন দিয়ে গেছে মা জীবন দিয়ে গেছে ভাইরা জীবন দিয়েছে আমি তাদের স্বপ্নটা পূরণ করে এই বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবেই গড়ে তুলব এটাই আমাদের প্রতিজ্ঞা আমি মনে করি মজিব আদর্শের প্রতিটি সৈনিককে সেটাই স্মরণ রাখতে হবে জয় বাংলা নিষিদ্ধ ছিল আজকে জয় বাংলা স্লোগান যে স্লোগান দিয়ে লেখো মা মানুষ শহীদ হয়েছে এবং জীবন দিয়ে স্বাধীনতা দিয়েছে আজকে সেই জয় বাংলা ফিরে এসেছে জাতির পিতা সাথী মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল পঁচাত্তরের পর আজকে তা আন্তর্জাতিক প্রায়মান্য দলে স্থান পেয়েছে জাতির পিতার নামটা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল ইনশাল্লাহ আর সেই নাম কখনো কেউ মুছে ফেলতে পারবে না খুনি আর ওই যুদ্ধাপরাধীরা আর কখনো এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না মানুষ নিজেই আজকে জেগেছে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং এগিয়ে যাবে এগিয়ে যাব আমরা ভবিষ্যতের দিকে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটা সুন্দর জীবন পায় উন্নত জীবন পায় সুন্দরভাবে এদেশের মানুষ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে চলতে পারে সেইভাবেই বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলব এবং গড়ে তুলছি আমরা অনেক দূর আমরা এগিয়েছি সামনে আরও অনেক পথ আমাদের যেতে হবে ইনশাল্লাহ এই চলার গতি আর কেউ থামাতে পারবে না সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে দেশবাসী সকলে সুন্দর ভবিষ্যৎ সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করে আমি পায়রা এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম পর্যায়ে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি মুজিব বর্ষ স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী এবং আগামীতে সামনে রোজা ও ঈদ এই রোজা ঈদ সব কিছু সামনে রেখে এই তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র আপনাদেরকে উপহার দিয়ে গেলাম জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী